Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à sétima semana de arte da Ezeba UFO. Hoje vamos realizar a oficina Cores da Terra. Desejo a todos uma ótima oficina. Bem, a sétima semana de arte da Ezeba UFO, esse ano apresenta como tema Arte, Vida, Presente. É como se a gente pudesse pensar, então, na nossa forma de existir, no como existir, no que... Quais são as, as nossas fundamentações, para os nossos fundamentos, né, as nossas estruturas que nos mantêm vivos, que nos mantêm bem, que nos mantêm é, tranquilos. Então, quando a gente traz esse tema para vocês, a gente pensa também nos nossos elementos da natureza, né, na questão da água, da terra, do fogo, do ar, que são elementos fundamentais para a nossa existência enquanto seres humanos. Então, pensando nessa temática, né, arte e vida presente, eu pergunto para vocês, é, qual que é a importância, então, da gente aprender a produzir tintas pigmentos, né, tinta com os elementos naturais? Qual seria essa importância? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu vou convidar vocês, então, para assistir agora um fragmento de um documentário chamado Para Onde Foram as Andorinhas? Eu acredito que daí a gente vai conseguir ter uma noção da importância da produção da tinta com pigmento natural. Daí para ter que a gente está com uma bíblia de carência de uma rede. A bíblia de carência de muito, tá? O bebê de a rede. A bíblia de carência de muito, tá? 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 A dona acaba na teia, tá de aí. Ambos tá habitando e boa tá de né. Cara, que amargo tá de. Chico lá da chica, e na pauna chica tá de capa. Bonde tá aí. Dá de bit, teu cara e mas eu sai. Ara si pota punya kawo payui ara si pangamu apiare mana ni mesti ta fakrau a ti ji ta ya ni na ave ju si pangamu ni piari para gao de pa ti ji Eu vou ficar com o cara para cá, tem o nome, cá tem o nome. Com a mãe se atropelta aí. Nesse pátio. Ele está aqui, está na rua. Até está com o pátio, até está com o pátio, até está com o pátio. E que ele está aí, e pá. E se atropelta tudo, ou pá, ou pá. Há muito, se sabe que o planeta Terra, ele vem nos pedindo socorro, né? É, que nós, seres humanos, nós estamos é, apropriando e trazendo para a, o nosso meio, né? Essa exploração, essa sugação da natureza, né? Dos recursos naturais. E há muitos e muitos tempos, né? É, a, gente, a gente vem fazendo, nós desenvolvemos esta prática né, de explorar a natureza e também precisamos então cuidar dela, 
trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, é, hábitos saudáveis e elementares também, não só para o nosso corpo, mas também, mas também para o nosso entorno, para, a nossa, para a nossa, nossos hábitos da vida cotidiana. Então, hoje, nessa oficina As Cores da Terra, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como construir ou como produzir uma tinta por meio da pigmentação da terra. Então, seria chamada tinta pigmento. Né? A gente sabe que temos vários tipos de terra. De cada lugar que a gente vem, cada lugar que nós estamos, por cada lugar que passamos, nós temos aí o conhecimento e a visualidade também de terras de diferentes tons, de diferentes tonalidades. Nós sabemos que tem rochas também, é, que essas rochas também nos dão esses pigmentos, essas cores, né? Então, hoje, eu vou produzir junto com vocês uma tinta da, da, própria, da minha própria terra, do chão da minha casa, tá bom? Espero que vocês gostem e, e vamos lá, vamos experimentar, então, essa, essa construção, né, dessa produção dessa tinta pigmento. precisar de alguns materiais. Nós vamos precisar de uma pá. Essa pá, ela pode ser uma pazinha de jardim ou até mesmo uma colher de cozinha. Nós vamos precisar também da peneira. Essa peneira, ela vai ser importante porque para a gente produzir as tintas das cores das terras, nós vamos precisar de coar essa terra e deixar a terra bem fininha. E nós vamos precisar de uma vasilhinha ou um potinho para a gente poder colocar a terra. Agora nós vamos fazer a colheita da terra, né? A terra é a parte mais importante da nossa oficina. Ela é o elemento principal. Ela é o elemento que segura todas as Nos nossas energias. Terra. Bater a terra para retirar um pouquinho do seu substrato. E agora, com esse tanto de terra, nós vamos colocar na peneira e aguardar a secagem. A nossa produção da oficina, é, cores da terra, nós vamos precisar de outros materiais também, além da pá da peneira e da vasilinha, nós vamos precisar de um medidor. Aqui eu estou usando um medidor um pouco menor para fazer uma quantidade mínima de tinta. Nós vamos precisar de uma colher para fazer a mistura. E nós vamos precisar também de um pouco de água. Vamos precisar da cola, né, de uma medida de cola. Bem, nós vamos precisar também de um potinho vazio para fazer a mistura da tinta. Então, continuando a nossa construção aqui da nosso, do nosso pigmento natural, a primeira ação será peneirar a terra após a terra estiver seca. Então, nós vamos usar aqui... Ah, eu vou usar aqui uma folha sulfite para poder peneirar a terra e a terra ficar nesse suporte, tá? E aí eu vou usar a folha sulfite para colocar a terra no potinho. Quantos, quanto mais vezes vocês peneirarem, mais fina a textura da terra vai ficar, tá bom? Então, caso você queira uma terra, né, uma tinta com uma textura maior, você peneira menos vezes. E caso você tenha a necessidade ou o interesse de ter uma, uma, uma tinta né, de pigmento natural mais fina, aí você peneira a terra mais vezes. Okay? Então, tá aqui a terra peneirada, certo? Agora, nós vamos fazer uma, uma mistura para a gente construir a, a, a nossa, nossa tinta, né? O nosso, nossa tinta de pigmento natural, aqui no caso, da terra.
Para começar, você vai ser, é necessário que você coloque primeiro a terra. Então, nós vamos colocar aqui duas medidas da terra que foi peneirada. Então, uma... Duas medidas. Então, após colocar as duas medidas no potinho, nós vamos colocar também a água. Então, vão ser duas de terra e duas medidas de água. Uma. Duas. Então, serão duas de terra e duas de água. Para uma, uma mistura de cola, tá? A cola tem que ser aquela cola branca mesmo. Ah, mas antes de colocar a cola, nós vamos misturar a água com a terra, tá? Após, bem misturado, após a mistura da terra com a água, certo? Tem algumas terras que elas são mais, mais argilosas e aí elas não, não ficam com aquela textura da tinta, né? Que a gente conhece da tinta industrializada. Então, ela, vai ficar, ela pode ficar um pouco mais aguada ou um pouco mais, é, um pouco menos condensada, mas é importante que você faça bastante, que você mexa bastante para conseguir fazer uma textura agradável para se usar para pintura. Agora, a gente vai colocar, após a mistura, a gente vai colocar... É, uma quantidade de cola, uma medida de cola. E misturar. Vocês conseguem ver melhor. Vocês vão misturar até virar, até a cola se dissolver com a água e com a terra. Misture bastante. Essa parte é muito importante. Após a mistura, prontinho. A nossa tinta está pronta. Agora é só se divertir, pintar e usar a sua imaginação para a construção de uma ótima imagem. Ah, e legal! Essa tinta também pode pintar a parede. É sustentável. Agora, com a nossa tinta produzida, nós vamos fazer uma experimentação. Eu vou experimentar como ficou o resultado da minha tinta aqui com vocês na, na mesma folha de papel que eu utilizei para poder fazer, para colar a terra. Vou utilizar um pincel e vamos lá experimentar essa cor, né? essa tonalidade, que seria uma cor da terra. Espero que vocês gostem da oficina e realizem cada um, ao seu modo, o seu trabalho. Essa é a experimentação que eu fiz. É, eu espero que a gente possa usufruir melhor dos elementos naturais né, que a Terra nos oferece e que a gente possa respeitar esses espaços. Então, após a realização da pintura, para arquivar a nossa tinta, para guardar a nossa tinta, eu vou sugerir que você acrescente duas colheres de vinagre. Misture bastante. E utilize uma vasilha, um recipiente com tampa para poder arquivar e guardar a tinta que acabamos de produzir. Ah, e não se esqueçam, assim que terminar de desenvolver a oficina, lave bem as mãos e se protejam. 
Caso for necessário vocês buscarem terra em outro lugar para realizar a oficina, vocês, por favor, lembrem-se que existe o vírus, o Covid-19 está solto por aí. Então, por favor, vão de máscara e se protejam, tá? Se cuidem, fiquem bem, gratidão. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Música